Sasa kwa nini namuita shujaa rais John Pombe Magufuli katika eneo la sekta ya madini? Katika mpango wa Mungu nchi hizi tunazoziona duniani, mataifa tunayoyaona. Mungu amelifanya kila taifa kuwa na mipaka ya nchi yake. Ingawa ni wakoloni tunaona tu wanadamu waliweka mipaka ya nchi na nchi. Lakini Biblia inasema katika matendo ya mitume sura ile ya 17 mstari wa 26 kwamba Mungu ndiye aliyelifanya kila taifa na akaweka mipaka ya nchi. Na alivyoweka mipaka ya nchi vile vyote vilivyokuepo katika nchi moja moja vinaitwa katika maandiko ni urithi waliopewa wananchi wa taifa husika katika vitakuwa vichache zaidi na kadhalika sasa Mungu ametupendelea sana nchi hii utaona katika kugawa mipaka ya nchi kwa mfano upande wa Kilimanjaro Ukiangalia ramani utaona ule mpaka jinsi unavyopinda kona ili mradi kuruhusu tu mlima wote wa Kilimanjaro uwe wa nchi yetu. Tumezungukwa Tumezungukwa na bahari, tumezungukwa na, ma, na maziwa, tumezungukwa na mali asili za ajabu sana. Nchi nyingine ziko landlocked, hazina namna yote ya kwen, ya ku, ya ku ya, 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 ya kutoka baharini au ya, 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 ya kwenda mpaka wazipitie nchi nyingine wote ni urithi wa nchi tuliopewa na miongoni mwa urithi tuliopewa sisi taifa la Tanzania ni madini haya madini ambayo yako kwa katika nchi yetu ni urithi ambao Mungu ametupa na kwa kutarajia kwamba tutautumia urithi ule vizuri ili iwe nchi tajiri. Sasa ninamwita rais uh, John Pombe Magufuli kwamba ni shujaa kwa sababu kwa miaka mingi nchi hii imekuwa watu wanaimba wimbo wa nchi maskini, nchi maskini, nchi maskini. Lakini Rais John Pombe Magufuli amesimama na kutaja tena na tena kwamba nchi yetu ni tajiri na tena na tena hata akazungumza kwamba nchi yetu tunaweza kuwa donor country nchi tunayoweza kutoa misaada kwa nchi nyingine duniani. Uni ushujaa ngemwomba rais John Pombe Magufuli mheshimiwa rais uendelee kuzungumza hivyo tena na tena mpaka kila mtanzania abadilishe mindset abadilishe unajua umaskini unaanza katika fikra mpaka tufikie kila mahali kila mtu anazungumzia nchi yetu ni tajiri nchi yetu ni tajiri sio nchi maskini na kwa kufanya hivyo tunaumba kitu kikubwa sana tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu katika mwanzo sura ile ya kwanza mwanzo sura ile ya kwanza mstari wa 26 mpaka 27 wanadamu tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu Mungu alipokuwa naumba mbingu na nchi alitamka iweko nuru ikaweko nuru unapokuwa unazungumza unakiri unazungumza unaumba kitu bila kujifahamu ukiwa unazungumza tu nchi yetu ni maskini unaumba umaskini nchi yetu ni ya kupokea tu misaada unaumba tu umaskini. Katika mithali sura ile ya 18 mstari wa 20 mpaka moja sasa inasema mauti na uzima viko katika uwezo wa ulimi. Kadiri tunavyozidi kutamka kitu positive tunatamka kitu kizuri ndivyo tunaumba vitu vizuri kwetu. Sasa kilichotokea katika madini pamoja na urithi tulionao kwa miaka mingi tumekuwa tunaishi chini ya lana katika nchi yetu. Katika kumbukumbu la Torati 28 sura ile inaitwa sura ya baraka na lana. Mstari wa kwanza mpaka 14 unazungumzia baraka, 
na mstari wa 15 mpaka mwisho wa sura hiyo inazungumzia lana miongoni mwa lana zinazotajwa katika nchi inatajwa katika mstari wa 33 alafu mstari wa 43 kama nchi inakuwa chini ya lana inakuwaje Biblia hapo inasema matunda ya nchi yako na tabu yako yote vitaliwa na taifa usilolijua mgeni aliye kati yako ni madisi katika kutotoa katika lana na kutuingiza katika baraka kwa hiyo kwa msingi huo sasa katika maombi ambayo tunakwenda kuomba sasa tunamkabidhi rais John Pombe Magufuli mkononi mwa Bwana kwamba mpiganie vita hii na zaidi sana alifanye taifa hili kuweza kunemeka kama alivyokusudia tumuombe Mungu Mungu wetu tunakushukuru sana kwa jinsi ulivyotupa neema ya ajabu nchi ya Tanzania ukatupa uka, uka rasilimali za ajabu Asante kwa sababu vile tulivyokuwa katika lana sasa umemenua Rais John Pombe Magufuli na ukamtumia na ukampa maono ya kufanya lana hii geuze kuwa baraka. Sasa ninakuomba kwa jina la Yesu Kristo kwamba umpiganie katika vita hii maadui zake wewe ni maadui zako mkono wako uwe juu yake uwezo wako uwe juu yake na zaidi sana umfanye kila mtanzania kufahamu ni wajibu wetu kama taifa kujua tumependelewa sana na hivyo kila mmoja atoe ushirikiano katika vita hii ili kuhakikisha kile ambacho Mungu amekikusudia cha kutufanya sisi kuwa matajiri katika nchi hii kinatimia mkutano huu ambao unakutanisha wadau na watu mbalimbali katika sekta ya madini inua watu watakaokuwa waminifu wainue watu ambao watakuwa na maono ambao watakwenda na, 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 na maono haya ya kuhakikisha taifa hili linakuwa ni taifa tajiri kama ambavyo umetukusudia umesema kazi iliyoanzishwa taimalisa ile kazi ambayo imeanzisha kupitia kwa mheshimiwa rais ikamilishe kwa sala hii katika jina la Yesu ibariki Tanzania katika jina la Yesu amen asante sana tumpe makofi mengi sana sana asante sana baba askofu Kakobe na maneno yako ya utangulizi yanatukumbusha maneno aliyoyasema kiongozi wa Watibet Dalai Lama ambaye alisema wakati mtu akitambua nafasi ya kujiamini yeye mwenyewe anaweza kujenga ulimwengu ulio bora zaidi asante sana wakijiamini hawatasema maneno mengine naomba tumpongeze mheshimiwa rais kwa kazi nzuri ambayo ameeleza mheshimiwa Kakobe mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa mjibu wa ratiba yetu sasa Naomba nimkaribishe Profesa Simon Msanjila Katibu Mkuu wa Wizara ya Madini aweze kutoa maelezo mafupi ya utangulizi na baadaye atoe utambulisho kwa viongozi wachache ambao wako mdani na makundi mbalimbali. Mbali. Tumpigie makofi mengi tafadhali. Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Samia Slu Hassan, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Biteko, Waziri wa Madini. Mheshimiwa Dr. Philip Mipango, Waziri wa Fedha na Mipango. Mheshimiwa mawaziri wote mliopo. Mheshimiwa Dustin Kitandula, mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini. Mheshimiwa Paul Makonda mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Mheshimiwa ndugu John Bina rais wa Femata. 
waheshimiwa wa bunge mliopo makatibu wakuu mliopo wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama viongozi wa dini mliopo viongozi wa femata viongozi wa chemba of minds viongozi na wawakilishi wa mabenki wenye vitu wa bodi na wakuu wa taasisi watendaji wakuu wa makampuni ya madini wafanyabiashara wachimbaji waandishi wa habari mabina bwana habari za asubuhi Mheshimiwa Rais kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha sote kuwa, le, kuwa hapa leo hii tukiwa wenye afya na salama. Pili naomba kukushukuru sana wewe Mheshimiwa Rais kwa kukubali ombi letu la kuwa mgeni rasmi leo hii na kutufungulia mkutano huu wa kisekta wa madini. Mheshimiwa Rais nikukaribisha wewe Mheshimiwa Rais viongozi waliojumuika hapa na wadau wote wa madini kutoka pande zote za Tanzania ambao wamesafiri hadi kufika hapa kwa shauri ya kukusikiliza wewe mheshimiwa rais naomba kusema karibuni sana sana Mheshimiwa rais kwa ruhusa yako sasa naomba nitimize ndio nifanye nisimame hapa ambalo ni kufanya utambulisho na naomba kuwatambulisha wafuatao kama wakiweza pale walipo wasimame na kupunga mikono. Mheshimiwa Rais tunaye Mheshimiwa Suluh Mheshimiwa Samia Suluh Hassan makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunaye Mheshimiwa Dr. Biteko Waziri wa Madini. Tun tunaye Mheshimiwa Dr. Philip Mipango Waziri wa Fedha na Mipango pia mheshimiwa Dasta Nikitandula mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya nishati na madini mheshimiwa Paul Makonda mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam bwana John Bina rais wa shirikisho la vyama vya wachimbaji wadogo Temata mheshimiwa rais pia naomba ni watambulishe kwa ujumla waheshimiwa mawaziri wote mliopo Waheshimiwa wakuu wa mikoa wote. Wa Waheshimiwa wabunge. Wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Viongozi wa dini. Makatibu wakuu wote. Naibu Gavana wa Benki Kuu anayemwakilisha Gavana Dr. Kibesa Profesa Kikula mwenyekiti wa Tume ya Madini Meja Jenerali Mikael Samuyo mwenyekiti wa Bodi la Shirika la Madini la Taifa Mwenyekiti wa Chama cha Wajiolojia Tanzania Mwenyekiti wa Chamber of Mines Abdul Majid Musa Nsekela mwenyekiti wa jumuiya ya mabenki Tanzania. Makamishi na watume ya madini ndiopo. Kamishi ya jenerali wa mapato Mr. Kichele. Kwa ujumla wao wakuu wa taasisi za serikali mliopo wote. Viongozi wa Femata wakuu wa taasisi binafsi na mabenki mliopo wafanyakazi wa wizara ya madini na taasisi zake Mheshimiwa Rais sasa naomba ni watambulishe wachimbaji kwa mikoa Nikianza na Dodoma Dar es Salaam Pwani Morogoro Arusha Kagera Shinyanga Simiu 
Kilimanjaro Manyala Tanga Lindi Mtwara Ruvuma Tabora Songwe Mbeya Iringa Njombe Rukwa Katavi Kigoma Mara Singida na hatimaye Geita Mheshimiwa Rais tambulisho umeishia hapa Asante sana Asante sana Katibu Mkuu kwa utambulisho huu tumpe makofi mengi sana na mtazamaji wa TVC1 huu ulikuwa ni utambulisho na maelezo mafupi ya utangulizi kutoka kwa Profesa Simon Msanjila mani katibu mkuu Wizara ya Madini. Muona wakilishi ulivyo mkubwa katika mkutano wa leo uh, wachimbaji kutoka katika mikoa yote wamehudhuria mkutano huu mkubwa kabisa uh, wa kisekta unahusisha uh, wachimbaji wadogo. Vile vile uh, wapo heshimiwa mawaziri lakini pamoja nao uh, wakuu wa mikoa mbalimbali nao pia wamefika hapa uh, wengi wao kwa wakiwakilisha uh, wachimbaji. Na sasa tusikie salamu kutoka kwa mkuu mkuu wa Dar es Salaam Paul Makonda. Magufuli oye Biteko oye Ni sauti ya watu ambao kidogo amjapata burudani. Mheshimiwa Rais. Wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Waziri wa Wizara ya Madini, Mheshimiwa Waziri wa Wizara ya Fedha, kakaangu mwenyekiti wa Kamati Tandula pamoja na mwenye kiongozi wetu Mheshimiwa Rais nianze tu kwa kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa nafasi ya kukutana leo hapa lakini pia kuwasafirisha wageni wetu na kufika salama katika jiji letu la kibiashara Dar es Salaam Nitoe fursa hii kuwakaribisha wageni wote kwenye mkoa wenye amani na kazi kubwa inayofanywa na viongozi wetu wa dini wakiambatana na vyombo vya ulinzi na usalama na hatimaye Dar es Salaam inaendelea kuwa amani na salama kama ambavyo mnaiona. Mheshimiwa Rais, niruhusu pia nitambue tu uwepo wa rasi wangu asimame watu waweze kumfahamu ambaye ndio mtendaji mkuu katika ngazi yetu ya mkoa. Lakini ruhusu pia nimtambulishe DC wa Ilala ambaye ndio mwenyeji ambako ukumbi huu wa kimataifa upo. Lakini pia nimeona rafiki yangu kwa jima hapa wamuone kidogo simama askofu wa jima Mimi na yeye tuna historia ndefu kidogo kwa hiyo Na huku nimesha nimesha wameninoa wengi kuanzia kwa kwaenza umoja wa vijana kwa hiyo mzee hata kama kuna mapambano mimi niko vizuri unaweza kanituma tu Naomba pia utambue uwepo wa askofu wangu mtume na na B Fernando siasimame na maskofu wengine kwa kweli ningefurahi angalau mtambulike tu viongozi wangu wa dini kwa uchache mliopata nafasi ya kuwepo leo hapa. Mheshimiwa Rais, askofu Kakobe amenifirisi. Na baadaye tutakuwa na mjadala naye kwa sababu ni miongoni mwa viongozi ambao usiku tunakuwa na masaa sio pungua mawili ya kuwa na mjadala mzito wa neno la Mungu. Lakini kaichambua leo Biblia vizuri sana na wasikie wenye masikio na wasikie na leo watu watajua na taifa litaelewa na mzee wangu Zuberi mufti wa Tanzania naye ana aya zake kwa sababu ni miongoni mwa wazee ambao nitaomba siku moja naye aje achambue tuweze kuona kwenye kuruani namna gani taifa lilobarikiwa linaweza kuwa na laana endapo viongozi wake hawajasimama vizuri kwa naomba nitumie fursa hii kumpongeza sana askofu Kakobe kwa jinsi alivyotuonyesha na sisi wenye imani ya Kikristo hatuna budi kuendelea kukunga mkono kwa sababu tayari maandiko yametuelekeza 
na pale utakapopata kumsikia vizuri mufti nao najua ndugu zangu wataendelea kukunga mkono kwa sababu hawakungi mkono tu kwa sababu na sura nzuri au kwa sababu umepambana na mwili wako haujawa mnene kama rafiki yangu zungu wa kutoka Mwanza lakini kwa namna ambavyo Mungu ametuelekeza kuheshimu mamlaka hasa zinazofanya kazi ya Mungu na kuikataa laana na kuingia kwenye mafanikio makubwa Mheshimiwa Rais salamu za wananchi wa mkoa wa Dar es ni upendo mkubwa alionao kwako na moja ya jambo kubwa ambalo wameniomba ni kufikishie tuna kazi kubwa mbili lakini zote zimeshaanzwa na zimefanywa vizuri sana na baba wa taifa kazi ya kwanza ilikuwa ni kujenga taifa kazi ya pili ilikuwa ni kujenga utaifa kwenye kujenga taifa tunaongelea nchi ndio maana tunao Tanzania iliyo huru kwenye kujenga utaifa tunaongelea kuwaunganisha makabila zaidi ya ishirini yakawa na lugha moja yakawa na usemi moja yakawa na msimamo moja juu ya taifa lao na hii ndio kazi ambayo mheshimiwa rais umeachiwa na baba wa taifa na viongozi wengine waliopita kuhakikisha kwamba Tanzania inakuwa moja kwa nini nimesema haya mheshimiwa rais juzi tarehe moja nafikiri jana nilikuwa nafuatilia mjadala mmoja nikagundua sisi ni wa Tanzania lakini bado kwenye swala la utaifa tujakaa vizuri Mbona rafiki yangu kiongozi wa chama cha upinzani kwenye talk show moja kule Uingereza anabwabwaja maneno mengi ya aibu kabisa. Matokeo yake nikamuona yule mtangazaji ni kama vile yeye ndio mtanzania. Alafu yeye amebadilika amekuwa kama yeye ndio wa nchi zingine anayepambana na watu huko. Moja ya swali aliyoulizwa aliulizwa kwenye sekta ya madini. Unasemaje juu ya msimamo? Wa rais Magufuli anavyopambana na hili jambo na kuhakikisha hawa watu wanalipa kodi ya watanzania cha ajabu yakabadilika akahamia upande wa pili nafikiri yale malipo bado yanaendelea lakini moja ya kitu ambacho nikuja kuona kwamba tuna haki ya kumsamehe na watanzania wamsamehe tu kakaangu tundulisu alivoulizwa mwishoni akasema kwamba yeye bado mgonjwa sasa kama bado mgonjwa maana yake inawezekana kichwani bado mambo yajakaa vizuri na ndio maana anahitaji matibabu na kitoka kule basi tumuombe speaker amfikishie mirembe pale aendelee kumhudumia Nimalizie tu kwa kusema mapambano haya mheshimiwa rais ulianza tangu ulipokataa kuingia kwenye mkataba wa EPA. Watu wengi hawajui lakini nafikiri kaka yangu na mzee wangu profesa Kabudi ambaye naye tuna historia ndefu naye anaelewa vizuri. Ulivokataa swala la kukubali Tanzania iruhusu bidhaa za nje ziuzwe zishindane na viwanda vyetu vya ndani. Maana yake nini? Ulikataa kwa ajili ya kulinda viwanda vyetu vya ndani viweze kuzalisha na kushindana. Na sababu moja wapo kubwa mheshimiwa rais ni vitu viwili vinavyopelekea gharama ya maisha kuwa kubwa ni umeme na mafuta. Leo hii umeme ukiwa adimu gharama ya bidhaa inakuwa kubwa. Leo hii mafuta tuangalie tu Zimbabwe sasa hivi watu wananchi wanavyohangaika ni kwa sababu ya mafuta yamepanda bei taifa limeingia kwenye mtikisiko. Umekataa na ndio maana umetuletea mradi wa Rufiji kwa ajili ya kuhakikisha taifa linakuwa na umeme wa kutosha. Na mradi huu wa Rufiji si tu kwamba umelenga kwa ajili ya kuzalisha na kuhakikisha tuna viwanda vya kutosha. Lakini target yako ni kubwa zaidi. Ili tunapokamilisha standard gauge, tuwe na umeme wa kutosha wa kuwezesha reli yetu na treni yetu kufanya kazi. Badala ya kununua mafuta ya nje na kuongeza uchumi wa watu wa nje, tunajenga uchumi wetu na umeme unaozalishwa ndani ya kiwanda cha Anita Nesco na tunapata huduma kwa gharama nafuu na Watanzania wanaenjoy maisha chini ya utawala wako. Mheshimiwa rais Nimesikia juzi kuna nchi moja wamepitisha msuada. Mimi nasema sema tu haya ni maoni ya wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam, sio ya kwangu. Na bahati nzuri mkoa huu mheshimiwa rais unapata una nafasi ya kuangalia BBC, Al Jazeera, unaangalia CNN, unapita kidogo kwenye mtandao. Ni tofauti na ndugu zangu kwa mnyeti kule wanapata shida kidogo kuingia kwenye mitandao kwa sababu ya network. Kwa hawa wote wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam wanaangalia kwenye mitandao. Wakaona jambo moja akaambia mkuu tumeona nchi moja inasema eti Tanzania isizalishe umeme ya Rufiji pale ile stiga goji watana nyingine lakini bunge la nchi eh hey, come on yani nchi nyingine inaamua tufanye nini nikagundua hawa ndio wale ambao hawatutaki mema taifa letu hawa ndio ambao hawataki Tanzania isonge mbele mheshimiwa rais wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam wanakuomba Wanasema kama ukikata tamaa kidogo ukikata tamaa soma neno la Mungu 
utakutana maneno sema songa mbele kwa maana mimi niko pamoja nawe Ukiona na sisi tumebadilika badilika tunakusema sema ovyo tumelipolipo viposho na nini wala usitutazame sisi kwa sababu siku ya mwisho Mungu atakuhoji na wewe peke yako ndio umepewa Tanzania na Mungu akitazama Tanzania na kuanzia wewe na hilo halina swali ya mtume lazima utajibu utakapokwenda mbele za Mungu Mheshimiwa Rais tunakutakia kila laheri katika utumishi wako wewe na baraza zima la mawaziri pamoja na makamu wangetumia hata fursa hii ya kutangaza basi hata utalii ya kuonyesha mbuga zetu za wanyama zilivyo nzuri ya kuhamasisha watanzania wanavyoweza kufanya kazi na watu wengi wajawekeze katika nchi yetu lakini madam wameamua na ndio maana mbinguni nafikiri hata askofu kakoba ataniunga mkono Mungu aliamua kutengeneza sehemu ya kuachoma watu moto na sehemu nyingine akukaa nao kwa hiyo usihangaike na watu wanaoenda motoni hangaika na wale waliomo kukunga mkono kwa ajili ya mafanikio ya taifa hili karibu sana na tuwakutaki kila ile katika shughuli zao katika mkoa wetu wa Dar asante sana mheshimiwa mkuu wa mkoa Nam ni mkuu wa mkoa Dar es Salaam Paul Makonda akitoa salamu za wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam na umesikia kizungumza mengi kuhusiana na yale yanayojiri katika mkoa wake pamoja na maoni e, ya wananchi wa mkoa anaowakilisha na punde tu atasimama ata hapa uh, bwana John Bina ambaye ni rais wa shirikisho la vyama vya wachimbaji wadogo madini nchini Femata e, kwa ajili naye kuzungumza Rais wa Femata bwana John Bina atoe maelezo ya shirikisho la vyama vya wachimbaji wadogo wa madini karibu sana Vigeni vigelegele tu nakubaliwa Wachimbaji wewe Aya bwana. Tinga tinga brudoza la wachimbaji wadogo ndugu yetu John Joseph Mbaumbe Magufuli. Oye! Bora sisiki bwana. Tuliahidiana. Tinga tinga letu la wachimbaji wadogo hapa Tanzania. Oye! Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Makamu wa Rais Samia Slu Mheshimiwa Dr. Biteko Waziri wa Madini Mheshimiwa Stanislaus Nyongo Naibu Waziri wa Madini Mawaziri mliopo hapa Mheshimiwa Dasan Kitandula mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya nishati na madini mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ndugu yetu Paul Makonda wakuu wa mikoa mliopo makatibu wakuu mliopo katibu mkuu wizara ya madini Sai, professor Simon Samuel Msanjira mwenyekiti wa tume ya madini makamu mwenyekiti wa Femata Alfred Ruvanda katibu mkuu wa Femata Lisa Balegere viongozi wa dini viongozi wote wa vyama vya wachimbaji madini kila mkoa wachimbaji wote wafanyabiashara waandishi wa habari mabibi na mabwana asalamu aleikum tumsifu Yesu Kristo kwanza kabisa mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa ruhusa yako wachimbaji wameniambia nikikutana na wewe ni kuambia maneno haya kabla sijachisema chochote kwamba mheshimiwa rais umewapa heshima kubwa sana kitu ambacho hakijawahi kuja kwamba hata mimi mchimbaji wa kawaida leo na kaa high table hakijawahi kutokea Wameniambia mheshimiwa rais kwamba hata tukifika tu ukatuangalia tu afu ukatuambia dendeni sisi furaha yetu itakuwa haina kifani Na wameniambia 
namba yao sasa hivi inaelekewa inaelekewa kuwa watu milioni sita wanakuambia chapa kazi wako nyuma yako na wanakuunga mkono baada ya maneno hayo mheshimiwa rais sasa niendelee na hotuba yangu kwanza kabisa nianze kwa kukumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutupa uzima na kutusafirisha salama kutoka maeneo mbali mbali nchini sisi wachimbaji na wafanyabiashara na wadau wa madini. Tunakuombea wewe rais wetu pamoja na wasaidizi wako Mwenyezi Mungu azidi kuwafa afya, nguvu zaidi na uimara zaidi katika kuwatumikia Watanzania wakiwepo wachimbaji wadogo wa madini na wadau wengine katika sekta ya madini. Ili ndoto zako za kuifanya Tanzania kuwa nchi yenye mafanikio kiuchumi zitimie. Mheshimiwa rais kwa dhati kabisa tunatoa pongezi zetu za dhati kwa, ku, kwa kuiunda wizara mahususi kwa ajili ya kushughulikia madini peke yake. Lakini pili ni kumteua ndugu Doto Mashaka Biteko wakati kuwa waziri wa madini mheshimiwa umetutendea haki. Lakini pili kumteua naibu waziri Nyongo kuwa naibu waziri wa madini ni mchapakazi tunamuamini kule tunamuita ni mponchaji <laughs> Profesa Simon Msanjira kwa kweli mheshimiwa waziri uh, rais Profesa Msanjira ni mtendaji na hacheki na sekta hii haitaji mtu anayecheka mambo yanaenda tunashukuru sana Mheshimiwa rais mbele yako ni wachimbaji wadogo wa madini wakati wachimbaji wakubwa wa madini wafanyabiashara wa madini wanunuzi wa madini brokers and dealers wachakataji na wachenjuaji wa madini masonara wauzaji wa vifaa vinavyotumika migodini mafundi mchundo na wadau wengine katika sekta hii ya madini kutoka sehemu mbalimbali mheshimiwa wa rais mafundi mchundo ni wale ambao wao wanatengeneza vifaa yani wakiangalia tu na kikopi na kupesti kwa wanatengeneza makarasha kwa ajili ya kufanya uchimbaji huo nao wako humu. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya wachimbaji na wafanyabiashara na wadau wote wa madini Tanzania, tunakuomba upokee pongezi nyingi sana kwa wako binafsi na kwa serikali nzima inayoongoza chini ya chama cha mapinduzi kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya na unaendelea kuifanya nchini kwetu. Tunashuhudia mageuzi makubwa na mwenye macho hawambi, hawambi tazama mheshimiwa rais Mungu akubariki na aendelee kukubariki sana umefanya mengi kwa ajili ya wachimbaji wa madini ikiwa ni pamoja na haya machache mheshimiwa rais umepunguza fukuza fukuza ya wachimbaji mara walipokuwa wakigundua maeneo mazuri kwa ajili ya uchimbaji hili umetusaidia sana mheshimiwa rais umefanikisha kufutwa kwa kodi na tozo zenye kero katika madini ya chumvi. Mheshimiwa Rais, umefanikisha kufutwa kwa baadhi ya maeneo yenye leseni kubwa ya uchimbaji na utafiti ambao zilikuwa zimeisha muda wake na hazikuendelezwa kwa muda mrefu kwa nia ya kutengwa kwa ajili ya kuwapa wachimbaji wadogo. Umefanikisha kuimarisha uhusiano kati ya serikali na wachimbaji katika ngazi zote. Mheshimiwa Rais, umeleta nidhamu na uwajibikaji serikalini. Mheshimiwa Rais, umetuletea mabadiliko katika sheria ya madini ya mwaka saba ili nchi na wachimbaji hasa wazawa tunufaika na rasmali ya madini na Watanzania wote. Mheshimiwa Rais, umejenga ukuta wa mererani ili Tanzanite inufaishe Watanzania na itunufaishe itunufa, wote. Mheshimiwa Rais umeleta elimu bure kwa watoto wote nchini shule za msingi hadi kidato cha nne na sisi wachimbaji tumeanza pia kusoma. Umepigana na unaendelea kuikomesha rushwa. Mheshimiwa Rais umeleta umeme hadi vijijini na sisi migodi yetu tuna imani kuwa kwamba unafika lakini tunaomba umeme uendelee kufika katika migodi yetu. Mheshimiwa Rais cha ajabu zaidi umetuletea ndege na jana wachimbaji wangu wamepanda mle wachimbaji wako sio wako wangu wamepanda mle mheshimiwa rais ni kuhadithiana sasa hivi wengine wamesema liliumba huko hewani lakini mambo yanaenda mheshimiwa rais 
haya ni maajabu